পরিবর্তন প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম এই নিয়মের ঊর্ধ্বে কেউই নয় যে সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে কিরণ দেয় সেই সূর্যই আবার পশ্চিমে অস্ত যায় যে সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীকে গোলাম বানায় সময়ের চক্রে সেই সাম্রাজ্য বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় আজকের গল্প প্রেম ভালোবাসা অপূর্ণ ইচ্ছা এবং সিংহাসনের মোহ নিয়ে এসিটি প্ল্যাটফর্ম এবং রুল অ্যান্ড স্টোরি চ্যানেলের উপস্থাপনায় আজকের গল্প হেনরি দা এইট ঐতিহ্যগতভাবে ইংল্যান্ড বরাবরই এক ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের দেশ ছিল প্রোটেস্টেন্টরা সেখানে সংখ্যালঘু ছিলেন কিন্তু মহারাজা হেনরির সাথে ক্যাথলিক খ্রিস্টানিটির মতবিরোধ শুরু হয় এবং মতবিরোধের ফলস্বরূপ মহারাজা হেনরি ক্যাথলিক ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে প্রোটেস্টেন্টকে সমর্থন করা শুরু করলেন সেই থেকে ইংল্যান্ডে আজ ক্যাথলিকের নয় বরং প্রোটেস্টেন্টদের প্রাধান্য শুরু হয়েছে মহারাজা হেনরির প্রথম স্ত্রী ছিলেন ক্যাথলিক এমনকি মহারাজা নিজেও ক্যাথলিক খ্রিস্টান ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে মহারাজা হেনরি ক্যাথলিকদের ত্যাগ করে প্রোটেস্টেন্ট হয়ে যান তবে এই গল্প জানতে হলে আমাদের ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তখন রাজা হেনরি এক সুদর্শন যুব তিনি নিজে ক্যাথলিক এবং তিনি নিজে বিবাহ করেছেন ক্যাথলিক ধর্মবিলম্বী এক অতীব সুন্দরী রানীকে রানী ক্যাথরাইন অফ অ্যারাগন ছিলেন হেনরির প্রথম স্ত্রী মূলত ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনের প্রথম বিবাহ হয়েছিল হেনরির বড় ভাইয়ের সাথে মূলত আর্থার মারা যাওয়ার পর সিংহাসনে হেনরি বসলেন এবং হেনরি বসার পর বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনকে তিনি বিবাহ করেন তা যাই হোক ক্যাথরিন অফ অ্যারাগন এবং হেনরির মধ্যে সুখী দাম্পত্য জীবন শুরু হলো কিছুদিনের মধ্যে তাদের একটা ফুটফুটে সুন্দর শিশুর জন্ম হল ম্যারি কুইন ম্যারি সকলেই খুশি হলেন কিন্তু মহারাজা হেনরি মোটেও খুশি হলেন না তিনি তো পুত্র সন্তান চেয়েছিলেন কন্যা সন্তান নয় সময়ের সাথে সাথে ক্যাথরিন এবং হেনরির দাম্পত্য জীবন বিতৃষ্ণাময় হয়ে উঠল মহারাজা হেনরি অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়লেন ওই প্রাসাদেই এক অপূর্ব সুন্দরী পরিচারিকা ছিলেন যিনি ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনের পরিচর্যা করতেন হেনরি দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেই নারী ওই সুন্দরী পরিচারিকা এক জমিদারের মেয়ে ছিল এই পরিচারিকার নাম ছিল অ্যান বোলেন অ্যান বোলেন প্রেম এবং আকর্ষণে পারদর্শী ছিলেন তিনি ক্রমাগত মহারাজা হেনরিকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করলেন দাম্পত্য জীবনের বিতৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহারাজা হেনরি অ্যান বলেনের সাথে প্রেম করতে শুরু করলেন মহারাজ হেনরি প্রেমের প্রস্তাব দিলেন অ্যান বোলেনকে এবং তাকে শারীরিক মানসিক এবং সমস্ত দিক থেকে পাওয়ার জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠলেন কিন্তু অ্যান বোলেন মহারাজা হেনরির প্রেমে সাড়া দিলেন না অ্যান বোলেন মহারাজাকে বললেন আপনি তখনই আমাকে পেতে পারবেন যখন আপনি আমাকে বিবাহ করবেন মহারাজা হেনরির কাছে অ্যান বোলেনকে বিবাহ করা প্রায় অসম্ভব গাছ ছিল কারণ ক্যাথলিক ধর্ম অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী থাকাকালীন অন্য আরেকজনকে বিবাহ করা যায় না তাই মহারাজা হেনরি অ্যান বোলেনকে পাওয়ার জন্য ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন তিনি নিজ স্ত্রী ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চান ক্যাথরিন অফ অ্যারাগন তাকে একটা সন্তানের জন্ম দিতে পারছে না সর্বোপরি ক্যাথরিন অফ অ্যারাগন কোনো পুরুষ সন্তানেরও জন্ম দিতে পারেননি তাই ক্যাথলিক চার্চের কাছে এসে পৌঁছালেন মহারাজা হেনরি মহারাজা হেনরি ক্যাথলিক চার্চের কাছে এই প্রার্থনা করলেন যেন তার বিবাহ বিচ্ছেদে চার্চ সম্মতি দেয় কিন্তু ক্যাথলিক চার্চ এই অন্যায়কে সমর্থন করলেন না শুধু পুত্র সন্তান হয়নি বলে নিজে বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করা মোটেও কোনো ধর্মের কাজ নয় ক্যাথলিক চার্চ মহারাজা হেনরির বিরোধিতা করলেন মহারাজা হেনরির একজন উত্তরাধিকারী চায় এবং এই উত্তরাধিকারীকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে সর্বোপরি অ্যান বোলেনের দ্বারা তিনি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছেন তাই তিনি ঠিক করলেন যে ক্যাথলিক ধর্মকে তিনি ত্যাগ করবেন এবং তার পরিবর্তে তারই সাম্রাজ্যে যার প্রোটেস্টেন্ট রয়েছেন সেই প্রোটেস্টেন্ট ধর্মকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেই সময়কালে ইংল্যান্ডে প্রোটেস্টেন্টরা সংখ্যালঘু ছিলেন এবং প্রোটেস্টেন্টদের কোনো মহারাজাই পৃষ্ঠপোষকতা করেনি 
কিন্তু মহারাজা হেনরি এই প্রোটেস্টেন্টদের সমর্থন করলেন মহারাজা হেনরি প্রোটেস্টেন্টদের সমর্থন করলেন এবং তার সাথে সাথে এই প্রোটেস্টেন্ট ধর্মকে রাজ ধর্মে পরিণত করলেন এরপর মহারাজা হেনরি নিজের ইচ্ছে মতো অ্যান বোলেনকে বিবাহ করলেন এবং ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনকে বিবাহ থেকে বিচ্ছেদ করলেন এই বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি অ্যান বোলেনকে বিবাহ করলেন এবং রানী বানালেন পরিচারিকা অ্যান বোলেন হলেন মহারানী অ্যান বোলেন বেশ কিছুদিন ভালোই চলল মহারাজা হেনরি এবং অ্যান বোলেনের প্রেম দাম্পত্য সম্পর্ক কিন্তু ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ এবং রাজপরিবারের সদস্যরা এই বিষয়টিকে ভালো চোখে নিলেন না সর্বোপরি হেনরি এবং হেনরির প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনের কন্যা প্রিন্সেস ম্যারি অ্যান বোলেনকে মোটেও পছন্দ করতেন না প্রিন্সেস ম্যারির যেন বারবার মনে হতো যে তার সাথে অন্যায় করা হয়েছে কিছুদিন পর অ্যান বোলেন অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং এক শিশু কন্যার জন্ম দিলেন এই কন্যার নাম রাখা হলো এলিজাবেথ কিন্তু মহারাজা হেনরি কন্যা সন্তান তো চান না তিনি পুত্র সন্তান চান তিনি ক্রোধিত হলেন এবং অ্যান বোলেনের সাথে হেনরির দাম্পত্য জীবন আবার খারাপ হতে শুরু করল কিছুদিন পর অ্যান বোলেন আবার অন্তঃসত্ত্বা হলেন কিন্তু এবার শিশু সন্তান তার গর্ভেই মারা গেল এ গর্ভপাতের পর কুইন অ্যান বোলেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন কারণ মহারাজ গর্ভপাতকে সব থেকে বেশি ঘৃণা করতেন মহারাজ যদি জানতে পারেন যে অ্যান বোলেনের গর্ভপাত হয়েছে তাহলে হয়তো তাকে ডাইনি ভেবে তাকে হত্যাই করে ফেলবেন তাই মহারানী অ্যান বোলেন এই গর্ভপাতের ঘটনাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি এতটাই ভয় পেয়ে গেলেন তিনি ভাবলেন মহারাজাকে না জানিয়ে আমি অন্য কারো দ্বারা আরেকবার গর্ভবতী হয়ে পড়ি অ্যান বোলেন নিজের ভাইকে ডেকে আনলেন কিন্তু অ্যান বোলেনের এই প্রস্তাবে তার ভাই কোনোভাবেই সম্মতি দিলেন না কিন্তু গর্ভপাতের মতো ঘটনা লুকিয়ে থাকার নয় কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ হেনরি এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে জানতে পারলেন যখন মহারাজা হেনরি এই ঘটনা জানলেন মহারাজা হেনরি প্রচণ্ড ক্রোধিত হলেন এবং তিনি অ্যান বোলেনকে সকলের সামনে শিরচ্ছেদ করলেন রাজকুমারী ম্যারি অর্থাৎ ক্যাথরিনের কন্যা এবং এলিজাবেথ অর্থাৎ অ্যান বোলেনের কন্যা রাজমহলেই শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে বড় হতে শুরু করলেন কিন্তু হাইরে কপাল কিছুদিনের মধ্যে রাজকুমারী হয়ে থাকার সম্মানটুকু চলে গেল এই দুই রাজকুমারীর মহারাজা হেনরি আবার নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন নিঃসঙ্গতায় ভুগতে শুরু করলেন মহারাজা হেনরি ভাবলেন আমি আরেকবার বিবাহ করব মহারাজা হেনরি এবার বিবাহ করলেন জেন সিমোরকে জেন সিমোর অতীব সুন্দরী ছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন মহারাজা হেনরি পুত্র সন্তানকে পেয়ে অতীব খুশি হলেন কিন্তু মহারানী জেন সিমোর কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত হলেন জেন সিমোর এবং হেনরির শিশুপুত্রের নাম দেওয়া হলো এডওয়ার্ড তা যাই হোক বিভিন্ন রাজমহলে রাজপুত্র এবং রাজকন্যারা বড় হতে শুরু করলেন একসাথে সব থেকে বড় রাজকন্যা ছিলেন ম্যারি অর্থাৎ ক্যাথরিন অফ অ্যারাগনের কন্যা দ্বিতীয় রাজকন্যা ছিল এলিজাবেথ অর্থাৎ অ্যান বোলেনের কন্যা এবং সব থেকে ছোট ভাই ছিল এডওয়ার্ড যিনি জেন সিমোরের পুত্র ছিলেন মহারাজা হেনরি জ্যেষ্ঠ কন্যা ম্যারি ক্যাথলিক ছিলেন ঠিক মায়ের মতো কিন্তু মহারাজা হেনরির বাকি সন্তানরা সবাই কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন রাজকুমার এডওয়ার্ড তার বড় দিদি ম্যারিকে খুবই ভালোবাসতেন বরং তিনি এলিজাবেথকে মোটেও দেখতে পারতেন না এরপর মহারাজা হেনরি আরও একবার বিবাহ সম্পন্ন করলেন তিনি বিবাহ করলেন জার্মানির এক রাজকুমারীকে অ্যান অফ ক্লেভ তিনি শুনেছিলেন অ্যান অফ ক্লেভ নাকি অতীব সুন্দরী কিন্তু বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর যখন হেনরি অ্যান অফ ক্লেভকে দেখলেন তিনি মোটেও পছন্দ করলেন না অ্যান অফ ক্লেভকে খুব শীঘ্রই মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি অ্যান অফ ক্লেভকে ডিভোর্স দিলেন অর্থাৎ অ্যান অফ ক্লেভের সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হলো আবার নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরল মহারাজ হেনরিকে মহারাজ হেনরি কিছুদিনের মধ্যে আরও একজন রাজকুমারীকে বিয়ে করলেন অ্যান বোলেনের কাজেন অ্যান বোলেনের কাজেন ছিলেন ক্যাথরিন হাওয়ার্ড এই ক্যাথরিন হাওয়ার্ডকে তিনি বিবাহ করলেন ইতিমধ্যে হেনরি লড়াই করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন কিন্তু এই চোট পেয়ে তিনি আর আগের মতো সুস্থতা অনুভব করেন না অপরিমিত খাদ্যাভ্যাস এবং সুরাপানের জন্য হেনরি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন রাজমহলের বিভিন্ন জানলায় খবর উঠতে লাগলো যে ক্যাথরিন হাওয়ার্ড নাকি বিভিন্ন প্রেম করে বেড়াচ্ছেন 
মহারাজ হেনরি যখন এই খবর জানলেন তখন তিনি ক্যাথরিন হাওয়ার্ডকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন ক্যাথরিন হাওয়ার্ডকে সকলের সামনে হত্যা করা হলো অবৈধ সম্পর্কের জেরে মহারাজা হেনরি জীবন আরোই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল তিনি ক্যাথরিন পার নামক এক বিধবাকে বিবাহ করলেন ক্যাথরিন পারের এর আগে দুইবার বিবাহ হয়েছিল তা যাই হোক ক্যাথরিন পারের সাথে তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হেনরি দ্য এইট অর্থাৎ অষ্টম হেনরি মৃত্যুশয্যায় সজ্জিত হলেন এবং ছেড়ে গেলেন বিভিন্ন প্রশ্ন আজকে সকলে চিন্তাগ্রস্ত দ্বিধাগ্রস্ত তার কারণ সিংহাসনে কে বসবে মহারাজ হেনরি মৃত্যুর আগে তার শেষ উইল করে গেছেন কিন্তু সেই উইল অনুযায়ী এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসবেন এডওয়ার্ড মাত্র নয় বছর বয়সী এক শিশু শিশু এডওয়ার্ডকে সিংহাসনে বসানো হবে নাকি ম্যারি বা এলিজাবেথকে বসানো হবে মহারাজা হেনরির শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসলেন এডওয়ার্ড মাত্র নয় বছরের এক শিশু এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসার পর থেকেই ম্যারি এবং এডওয়ার্ডের সম্পর্কের হানি ঘটতে লাগে ম্যারি ছিলেন ক্যাথলিক এবং এডওয়ার্ড ছিলেন একজন প্রোটেস্টেন্ট খুব শীঘ্রই এই দুই ভাই বোন যারা একে অপরের নয়নমণি ছিল তারা একে অপরের বিষ হয়ে উঠলেন কিন্তু এডওয়ার্ড একজন অসুস্থ শিশু ছিলেন এডওয়ার্ড পনেরো বছর আসতে না আসতে মৃত্যুশয্যায় সজ্জিত হচ্ছেন মৃত্যুর আগে তিনি তার সিংহাসন ম্যারির হাতেও তুলে দিচ্ছেন না আবার এলিজাবেথের হাতেও তুলে দিচ্ছেন না ম্যারি ছিল ক্যাথলিক এবং এডওয়ার্ড ছিলেন প্রোটেস্টেন্ট তাই তিনি ক্রমাগত ম্যারিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন এবং এলিজাবেথকে তিনি তো ছোট থেকে ঘৃণা করতেন তিনি এলিজাবেথকে রাজকন্যা হিসেবে মানতেও রাজি ছিলেন না তা যাই হোক মৃত্যুর আগে তিনি তার সিংহাসনে লেডি জেন গ্রে নাম ঘোষণা করে গেলেন লেডি জেন গ্রে এক পনেরো বছরের কিশোর কন্যা ছিলেন লেডি জেন গ্রে কোনোদিনই রানী হতে চাননি বরং তিনি তার নিজের জগতেই খুশি ছিলেন তিনি বই পড়তেন নাচ করতেন গান করতেন শিল্প চর্চা করতেন এবং কবিতা লিখতেন তিনি কোনোদিন রানী হতে চাননি বা সিংহাসনের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না কিন্তু মহারাজা এডওয়ার্ড ওয়ানের ঘোষণা অনুযায়ী লেডি জেন গ্রেকে রানী বানানো হলো লেডি জেন গ্রে সিংহাসনে বসলেন কিন্তু তারপর থেকেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হল ষড়যন্ত্র এতই তীব্রতর হল যে কিছুদিনের মধ্যে লেডি জেন গ্রেকে সিংহাসন থেকে নামানো হলো এবং তাকে কারারুদ্ধ করা হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার শিরোচ্ছেদ করে ফেলা হলো সিংহাসনে বসলেন রানী ম্যারি ক্যাথরিন অব অ্যারাগনের কন্যা রানী ম্যারি ম্যারি রাজকুমারী ছিলেন কিন্তু ম্যারি এবার রানী হলেন